بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلسلة تفسير كي يه 25 نشيست هي اور اس نشيست من شاء الله صوت الواقعة كي آيات نمبر 27 28 اور 29 يعني ان تين آياتون كي تفسير هوگي ان شاء الله اور وقت اتنا نہیں رہا كي جو هي مطلب مصروفيات كي وجه سي جو تفصیلی معلومات دینی چاہیے یعنی ایک بیس منٹ کا جو وقفہ ہے ہماری تفصیر کا تو بہرحال میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ نہ ہونے کے بجائے کچھ تو ہمارے پاس زخیرہ ہو اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے تاکہ اگر ہمارا انتقال ہو تو کچھ تو ہمارے پاس زخیرہ ہو بغیر کیے کہ مرنا اس سے بہتر ہے کہ اللہ رب العالمین کی دین کے خاطر کچھ تو ہم کر کے مریا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے تو انشاءاللہ ان تین آیتوں کی تفسیر ہوگی نہایت اختصار کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي صِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍ مَمْدُودٍ وَظِلٍ مَمْدُودٍ اس آیت کریمہ کی تفسیر انشاءاللہ اس کے بعد والی نشیس میں ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو سورة الواقعہ کے آغاز میں انسانوں کے جو تین صنف بیان فرمائے ہیں قیامت کے دن ان میں سے دو تو مسلمانوں کے ہیں تفاظل ہوگا اس میں اور ایک کافروں کی جماعت ہوگی والعیاذ باللہ ان میں جو السابقون ہیں یعنی المقربون جو اللہ رب العالمین کے سب سے قریبی بندے ہیں ان کے لئے اٹھنے بیٹھنے کی کھانے پینے کی اور لطف اندوز ہونے کے لئے حور عین کی جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں بیان فرمائی ہیں اس کا تفصیلی ذکر ہو چکا ہے آج کی اس نشیست میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے جو دو صنف ہیں دو جماعتیں ہیں دو گروہ ہیں ان میں سے دوسرا گروہ اصحاب الامین جو ان کے بعد دوالے لوگ ہیں ان کے بعد کا مقام اور مرتبہ ہے ان کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ پچھلی آیات میں آپ دیکھیں وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ اور یہاں پر ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ الْيُمْن اس کا تفصیلی معنی تو ہم وہاں بتا چکے ہیں سوط الواقعہ کے آغاز میں لیکن وہاں پر وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ اور یہاں پر وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ یہ تفنن یعنی مزید نشید کے طور پر نشار پیدا کرنے کے لئے اور دلچسی پیدا کرنے کے لئے اور دونوں اس رب اللہ رب العالمین نے اختیار فرمائے ہیں وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ اس آیت کریمہ میں یعنی امام تبری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا جو اسی پہلی والی آیت میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ انہیں اصحاب الیمین اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین جب قیامت کے دن انسانوں کو کھڑا کرے گا حشر کے میدان جسے ہم کہتے ہیں تو یہ جو دائیں جانب والا حصہ ہے وہ اس جانب کھڑے ہوں گے ان کا وہاں پر رہنا ہی وہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں وہ بابرکت لوگ ہیں جس نے اللہ نے قبول کر لیا ہے بڑی بات ہے یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں ان کے دانے ہاتھوں میں ان کے آمال نامی دیے جائیں گے گویا کہ ان کی کامیابی کی ایک دلیل ہوگی یعنی جو اللہ رب العالمین صحیح الحق میں بیان فرمایا کہ یعنی کیا آیت کریمہ ہے قطوف و حدانیہ کلو وشربو حنی انبی ما اسلفتم فی الایام الخالیہ و اما من اوتی کتابہ بیمینی یہ آیت کریمہ و اما من اوتی کتابہ بیمینی فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَعُوا كِتَابِيَا تو وہ اما من اوتیا کتابہو بیمینی یہ اسی سے متعلق ہے یہ بھی ایک بات ہے کہ اللہ رب العالمین دانے ہاتھ میں انہیں آمال نامہ دے گا تو وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین ہے اس آیت کریمہ میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے قطادہ ابن دیعامہ صدوسی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ اصحاب الیمین یعنی ما اصحاب الیمین یہ اسلوب میں اس بات کی وضاحت ہے کہ گویا کہ اللہ رب العالمین یعنی اہل ایمان کو یہ بات بتا رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل ایمان کے ساتھ یعنی اصحاب الیمین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا برتاؤ کرے گا یعنی ماذا لہم وماذا اعد لہم اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے ان کے لئے کیا چیزیں دے رکھا ہے رب العالمین نے ان کے لئے اس سے پہلے والے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اصحاب المیمنا ما اصحاب المیمنا وہاں ابحام ہے ان کے لئے اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے ان کے لئے کیا اعزازات ہیں وہاں نہیں بتایا گیا ہے اس کی تفصیل یہاں پر رب العالمین نے دے دیا کہ وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین کہا کہ ان کو جو چیزیں دی جائے گی کہا کہ فی صدر مغضود 
وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں ان کے لئے تیار کر رکھی ہیں جو اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں ابحام تھا اللہ رب العالمین نے اس چیز کو مخفی رکھا تھا اس سے اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا ہے اللہ رب العالمین ان کے لئے کیا کچھ چیزیں عطا کرے گا وہ تو بہت بڑی مقدار میں ہیں برسبیر مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں یہاں بیان کی ہیں آج ہم آج کے درس میں اس نشیس میں دو باتیں بیان کریں گ کہ اہلِ جنت جو اصحابُ الیمین ہیں جو اصحابُ الیمین ہیں وہ بے خار بیریوں میں ہوں گے صدرون بیری کو کہتے ہیں معروف مشہور درخت ہے اس درخت کا جو پھل ہے بیری جو ہے یعنی صدر اس درخت کی اس پھل کی کوئی خاص یعنی خصوصیت ہو ایسا تو نہیں ہے میں دنیا میں اعتبار سے بات بتا رہا ہوں لیکن اس کا جو درخت ہے بہت گھنا ہوتا ہے پھیلا ہوا ہوتا ہے اور دورِ حاضر میں ضروری نہیں کہ آپ درخت کو سامنے سے جا کر کے دیکھیں اور شہریوں کے لئے زیادہ آسان نہیں رہتا ہے لیکن آپ ایمیجز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں گوگل میں کہ جو ہے بیری کا جو درخت ہے صدر یہ اس کا جو پھیلاؤ ہے بہت ہی مطلب دور تک اچھا خاصا بڑا عام درختوں کی طرح بلکل چھوٹا موٹا نہیں اور اس کی جو سایہ ہوتا ہے اس کا بہت ہی یعنی تھنڈا ہوتا ہے اور آدمی آرام سے بیٹھ سکتا ہے کافی لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور کڑی دھوپ میں اس کا سایہ بہت ہی مفید ہوتا ہے بہت ہی زیادہ یعنی دراز ہونے کی وجہ سے بھی اور بہت زیادہ یعنی تھنڈا ہونے کی وجہ سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ فی صدر مخضود مخضود خضد عربی زبان میں کہتے ہیں جیسے کہ ابن فارس نے کہا رحمہ اللہ کہ یدلو علی تثنن فی شیئن لین کوئی نرم چیز ہو اور اس میں کوئی ٹھوس چیز ہو خاردار جیسے کاٹے وغیرہ ہوتے ہیں بیری کا جو درخت ہوتا ہے اور اس کا جو پھل ہوتا ہے بہت کاٹے دار اس میں کافی کاٹے ہوتی ہیں اندر وغیرہ اور اس کے درخت میں بھی لیکن یہ جو پھل ہے اس میں اگر کاٹے نہ ہوں تو پھر وہ زیادہ پھل لذیذ ہوتا ہے یعنی کوئی ایسا بیری کا پھل ہو بیری کا جو پھل ہوتا ہے اگر اس میں کاٹے کم ہوں تو پھر وہ زیادہ لذیذ بھی ہوتا ہے مٹھاس اس میں زیادہ ہوتی ہے اور گویا کہ اس میں مغز بھی زیادہ رہے گا کاٹے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں مغز بھی کم رہے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ ایسا درخت ہے جو انسان اس کی طلب میں یہاں سے وہاں نکلتا ہے اور اگر آپ اہلِ عرب کی بات کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ بالکل وہ یعنی ریگستان ہے جہاں یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی اور ریگستان کا تعلق صرف سعودی عرب سے نہیں میں دور حاضر کی بات کر رہا ہوں سعودی عرب کی وہ نہ عرب ملک کی میں بات کر رہا ہوں خلیج کی بات کر رہا ہوں یعنی ضروری نہیں کہ وہیں پر جو ہی مطلب ریگستان ہے دنیا کے کئی علاقوں میں ہیں اور یہ خاص کر جب آیتِ کریمہ نازل ہوئی ان لوگوں کے لئے جو یہاں سے وہاں سفر کرتے ہوں اور پوری عرب دنیا کے اگر بات کرتے ہیں ان کے لئے ریگستان اور پھر جو ہے دوران سفر اس درخت کی ان کے پاس جو قیمت تھی اس میں سایہ حاصل کرنے کے لئے اور اس پھل کی جو قیمت تھی اور اہل یمن کے اگر بات کرتے ہیں تو جو ہے صد معارب کے بعد جب وہ ڈیم ٹوٹ گیا نا تو اللہ رب اللہ نے کیا فرمایا ساری چیزیں ان کی جو ہے مطلب خراب ہو گئی سورہ سبا کے آغاز میں ہم نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے صرف اللہ رب العالمین نے کہا کہ یعنی صدر جو بیری کی جو درخت ہیں سوائے چند ایک درختوں کے چند ایک پھلوں کے کوئی چیز ان کے پاس نہیں رہی تو اس درخت کی اس تناظر میں قیمت تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کے لیے ان لوگوں کے لیے کہا کہ اس درخت کی اپنی قیمت ہے اس کا اپنی سائے کی قیمت ہے اور پھر جو ہے مطلب دوران سفر وغیرہ اس پھل کی بھی قیمت ہے اور اگر اس میں کاٹے ہی نہ ہوں تو پھر اس کے اور زیادہ قیمت ہو جاتی ہے عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ خضت تو شجرہ اے کسر تو شوکتا ہو یعنی اس کی کسی کے کاٹے وغیرہ کاٹ دینا اور پھر المغضود کہا جاتا ہے یعنی لا شوکتا لا جس میں کوئی کاٹا نہ ہو ایسا پھل جس میں کوئی کاٹا نہ ہو تو بیری کا پھل جس میں کاٹا نہ ہو اور مغض زیادہ ہو اور خود فی نفسی ہی اس درخت کی جو قیمت ہے یعنی اس کے سائے کے وغیرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بطور امتنان بطور نعمت کے اس کو بیان فرمایا یہ ایک حکمت ہے اس حکمت کو ہم جو طلبہ ہیں علماء ہیں وحیزین ہیں مربی ہیں ان کو جاننا چاہیے یعنی مان لیجی کہ ایک آدمی کے پاس پہننے کے لئے کپڑے نہیں ہیں مان لیں کھانے کے لئے کھانا نہیں ہیں جنت کے جب اس کے سامنے اوصاف بیان کے جائیں تو وہ اوصاف بیان کے جائیں جو اس کے لئے ہیں ایک آدمی کے لئے تنگ گھر ہے چھوٹا سا گھر ہے آپ اسے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں یا ایک مسلمان ہے اس کے اندر نافرمانیاں ہیں نہ نہ بھی ہوں اسے جنت کی جب اوصاف بتائیں تو وہ چیزیں بتائیں جو اس کی نفسیات کے اعتبار سے زیادہ مفید ہوں زیادہ اس کے اندر جو اس کے کشش کا ذریعہ بن جائیں اور اس کے لئے جنت کے حصول کا زیادہ جو اس کے اندر شوق پیدا ہو جائیں کہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے اتنی عظیم جنت عطا کریں گے جو یہ جو دنیا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑی ہوگی دس دنیا سے کہیں بڑی ہوگی 
یہ باتیں اس کے سامنے رکھیں سب سے کم مقدار میں جو سب سے آخری میں جنت میں داخل ہونے والے کو جو دنیا جو جو جنت دی جائے گی اسے اتنی عظیم اتنی کوشادہ جنت ہوگی تو یہ جو تنگ دنیا ہے یہ ایک دنیا کی بات ہے بس یہ گزر جائے گی جس طرح سے اللہ رب العالمی نے ان کے لیے فی صدر محدود کہا یعنی کہ ایسی ایسی بیریوں کے بیریوں میں ہوں گے جو جو کاٹے کاٹے جس کے نکالے گئے ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سامنے جب اس بات کو پیش فرمایا تو تو انہوں نے انہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے جو اسلام قبول کیا ہے ان کا ایمان تازہ ہو گیا اور اس سلسلے میں انہوں نے تمانین کا اظہار کیا اور انہوں نے اس دنیا کی چھوٹی سی چیزوں کے سامنے انہوں نے ایک بیری کے درخت کو جو انہوں نے مفید پایا اور جو ہے اس کے لیے ایک رحمت پایا انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ جو جنت کی نعمت کیسی ہوگی فلاں تعلم و نفس ما اخفی الحم من قرت آئن جزا امبی ماکان و عملون اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو مخفی رکھا ہے تو یہ جو فی صدر مخدود ہے یہ فی نفس ہی بہت عظیم نعمت ہے اگر آپ اس تناظر میں اس حساسیت کے ساتھ اگر اس کو پڑھیں گے ورنہ ایک چیز ایک سادی نظر آئے گی بہرحال اللہ رب العالمی نے فرمایا کہ فی صدر مخدود و طلحم منظود و طلحم منظود یہ و طلحم منظود کی جو بات ہے طلح اس کے معنی کیا ہیں تا لام اور ہا آخری میں ہا عین نہیں میں عین کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے بتاؤں گا وہ طلح منظود طلح امام طبری رحمہ اللہ نے معمر بن المثنا کے حوالے سے لکھا ہے کہ اہل عرب طلح یعنی جو بہت ہی بڑے بڑے درخت ہوا کرتے تھے پتہ نہیں وہ چوڑائی میں یا لمبائی میں یا جس کے بالکل گھن گھنے جو ہے مطلب اس کی اس کی ڈالیاں ہوں اور بڑے بڑے درخت ہوں یعنی جس کے پتے بھی کافی بڑے بڑے ہوں ان درختوں کو طلح کہا کرتے تھے اہل عرب لیکن علی بن ابی طالب عبد بن عباس اور تابعین میں امام مجاہد عطا بن رباح اور قطاد بن دیہامہ صدوسی رضی اللہ عنہ مجمعین ان سب اصحاب علم کے انہوں نے صنعت کے ساتھ جو ہی یہ اخوال پیش کی ہیں کہ ان سب اصحاب علم نے اس کو الموز موز ہے نا ہمارے پاس کیلا وہ مراد لیا کرتے تھے طلح سے مراد اور اہل یمن خصوصی طور پر طلح تو وہ الموز ہی مراد لیتے تھے موز ہی کے لیے الطلح کہا کرتے تھے تو طلح سے مراد موز ہی ہے اور طلح منظود منظود کے معنی کیا ہے عربی زبان میں نوادہ یعنی نوادہ کے معنی یہ آتے ہیں کہ الغم غم الشعی یعنی بشعی کسی چیز کو کسی چیز سے ملا دینا یعنی کسی چیز کو ترتیب وار رکھنا یعنی گھروں میں سامان رکھتے ہیں نا ترتیب وار کسی انسان کے دانت ہوں بالکل مرتب وہ بھی ایک خوبصورتی کی بات ہے تو بالکل سامان کا یا کسی چیزوں کا بالکل مرتب ہونا آپ دیکھیے جو یعنی کیلا جو ہوتا ہے موز اس کا جو درخت ہوتا ہے جو کیلے لگے ہوئے رہتے ہیں آپ دیکھیے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ نہایت اہتمام کے ساتھ اسے جوڑا گیا ہے اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ ایسے نہیں کہ کوئی چیز ایسی اگ گئی ہے لیکن رب العالمی نے اسے کس قدر نظام کے ساتھ رکھا ہے کس قدر حسن کے ساتھ رکھا ہے انار کا جب چھلکا چھلتے ہیں اندر کے دانے دیکھیے کتنے مزین انداز میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ سجائے ہوئے رکھے ہوئے ہیں کھانے سے پہلے یہ آدمی اس کو سے جو متاثر ہو جاتا ہے خوشنما منظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قدر جو ہے مطلب اب سیدھا پھل جو ہوتا ہے اب کتنی مثالیں دیں ہم تو وہ طلح منظود کے اس کا جو خارجی حصہ ہے جو جو اوپر سے جو کیلے لگے ہوئے ہیں نہایت خوبصورتی کے ساتھ منظود کہتے ہیں اس اسی چیز کو وہ طلح منظود یعنی تہبت اوپر نیچے اور نہایت ترتیب کے ساتھ جو کیلے رکھے ہوئے ہیں یہ تو دنیا میں جو نام ہے آخرت میں جو اللہ رب العالمین اہل ایمان کے لیے جو دے گا وہ صرف اشتراک جو ہے ناموں میں ہے ایکسانیت ناموں میں ہے وہاں بھی موز اور یہاں بھی موز لیکن وہاں کی جو چیزیں ہیں وہ صرف رب العالمی نہیں جانتے وہ کس طرح کی چیزیں ہیں نہ کسی نے کسی آنکھ نے دیکھا ہے مالا عین الرعت ولا ادن سمعت ولا قطر علی قلب بشر صحیح بخاری کی معروف روایت ہے حدیث ابھی ہو رہا رضی اللہ عنہ اور انہوں نے اس حدیث کو سنانے کے بعد کہا کہ فقر و ان شی تم فلاں تعلم و نفس اما اخفی الحم من قرۃ آئن اس حدیث مبارکہ کو پیش کر کے کہا کہ جو اس آیت کریمہ کو پڑھو جو صورت صورت السجدہ کی ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کی چیزیں ہمیں عطا فرمائیں گے اہل جنت کو بے دن اللہ تعالیٰ یعنی وہ اصحاب المین ما اصحاب المین فی صدر مغدود و طلح منظود یہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں گے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری قرآت ملتی ہے وہ و طلح منظود کو و طلح منظود عین عین کے ساتھ و طلح منظود حالانکہ جمیع القرۃ سبھی شہر یعنی مطلب جو بھی حجاز یعنی مصر اور جو ہے عراق کوف عراق کے کوفہ بصرہ یہ جو بڑے شہر ہیں وغیرہ یہاں سبھی سبھی جو معروف قرا ہیں اس کو وطلح منظود عثمانی مصف میں ایسے لکھا ہوا وطلح منظود 
لیکن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جو قرآت منقول ہے وطلع منضود عین سے طلع طلع کی معنی کیا ہے کسی چیز کا نمودار ہونا طلع عربی زبان میں متعدد معنوں میں استعمال ہوتا ہے خود قرآن نے اس کو متعدد معنوں میں استعمال کیا خود قرآن مجید نے طلع یعنی ان پودوں کو بھی کہتے ہیں جو ابھی ابھی نمودار ہوئے ہیں جسے ہم خوشے کہتے ہیں نا خجور کے خوشے ہوتے ہیں تو اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ونخل عباس قاتل لہا طلع النظید سورت الشعراء میں اللہ نے کہا وزروع ونخل طلعها حظیم طلعها یعنی اس کی خوشے تو یہاں پر علی بن ابی طالب نے اس کو طلعها پڑھا اس کو انہوں نے لیکن جو صحیح قرآت ہے وہ یہی ہے کہ وطلح منظود طلح کہ معنی موس کے آتے ہیں اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وظل ممدود اس میں کافی تفصیل ہے وظل ممدود وصد المغدود سے بھی اس کا تعلق ہے اور فی نفسی وضل ممدود ایک مستقل اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے اہل جنت کے لیے لیکن اس میں خاصی تفصیل ہے اس موضوع سے متعلق جو آیات ہیں جو احادیث ہیں اور پھر جو ہے جنت میں یعنی سورج تو نہیں ہوگا لیکن سایہ ہوگا وہ کس طرز کا سایہ ہوگا اس میں کافی تفصیل ہے وہ انشاءاللہ میں اس کی بات والی نشست میں میں یہ باتیں رکھوں گا اور وقت کی تنگی ہے آج چار شمبہ ہے اور شام میں ہمارا درس ہے ایسے میں اللہ جزائے خیر دے شیخ شعیب کو اور ہمارے شیخ صفیان کو اور ہمارے بھائی عنایت اللہ بھائی کو جو بینگلور دروس سے متعلق ہیں جنہوں نے انہیں ایک ہمت دلائی کہ جو ہے میں درس دے دوں ابھی قطع کے کل جمعیرات میں جو ہے داخل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی اس عظیم خدمت کو خبول فرمائے جو اللہ ہی کے طرف سے کی جا رہی ہے اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں وسائل عطا فرمائیں جس میں ہم آسانی کے ساتھ اللہ کی دین کی امدگی کے ساتھ خدمت اجام دے سکے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں اللہ رب العالمین ہمارے اس نشست کو ہمارے اساتذہ ہمارے والدین اور ہمارے کل معاونین مشاہدین ہمارے اہل خانہ اور ہمارے لئے زخیر آخرت بنائیں سبحانک اللہم و بحمدک شد اللہ الہ الا انت استغفرکا و توبی لیکھ